टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल करून सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लॉग इन करून डब्ल्यू 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 डॉट टोटल कैबल बी डी डॉट कॉम সুপ্রিয় দর্শক টিভি এন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা পেয়েছি এমন একজনকে যার নাম বলা মাত্র আপনারা চিনে ফেলবেন এবং আপনারাও বলবেন যে এতদিন কেন পেলাম না আমাদের সেই একই প্রশ্ন টিভি এন অ্যানালিসিসে আমাদের আজকের অতিথি অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী অ্যাটর্নি অ্যাট ল যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি কমিউনিটি লিডার আমাদের খুবই কাছের মানুষ বন্ধুজন এবং আপনাদেরও নেতৃস্থানীয় মানুষ আমরা যাচ্ছি অতিথির কাছে কেমন আছেন ধন্যবাদ খুব ভালো আছে ধন্যবাদ সামিন সাহেদ আপনার সাথে মানে এই প্রথম আমার অনুষ্ঠানে আসে জি জি আমার সৌভাগ্য কিন্তু আপনাকে আমরা কেন পাই না আপনি জানেন আমি পলিটিক্স फोन करते हैं सरसिटी আমরা কথা বলবো এই যে প্রণোদনা প্যাকেজ এই প্যাকেজে আসলে কে কী ধরনের সুবিধা পাচ্ছে কতটুকু আইনসম্মত কোন জায়গা থেকে কারা কারা এই প্যাকেজ পাওয়ার জন্য যোগ্য আমরা কথা বলবো করোনা পরিস্থিতি নিয়ে কমিউনিটিতে কী ধরনের প্রভাব আসছে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতিতে একজন কমিউনিটি লিডার হিসাবে অ্যাটর্নি মইন চৌধুরী কী ভাবছেন আমাদের কী করণীয় পাশাপাশি আমাদের প্রথম প্রশ্ন থাকবে ইমিগ্রেশন বন্ধ কিন্তু ডিপোর্টেশন কি বন্ধ আছে এই বিষয়ে আমরা জানতে চাইবো তার আগে একটা জিনিস বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আপনারা যারা ফোনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাচ্ছে পাবেন না তারা ফেসবুকে সরাসরি অনুষ্ঠানটি দেখতে পারেন টিভি এন টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে সেখানে সরাসরি অনুষ্ঠানটি পাবেন আর সেখানে প্রশ্ন করলে আমরা উত্তরটি দেওয়ার চেষ্টা করব যারা টিভি এন টোয়েন্টি ফোর সাবস্ক্রাইব করতে চান তারা টোটাল কেবল খোঁজ করুন আমাদের স্ক্রিনেই টোটাল কেবলের নাম্বার আছে সেখানে টিভি এন টোয়েন্টি ফোর আপনারা নিয়মিত দেখতে পাবেন সাথে দুইশোটিরও বেশি চ্যানেল আমরা যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমাদের প্রথম প্রশ্ন ইমিগ্রেশন বন্ধ কিন্তু ডিপোর্টেশন কি বন্ধ হয়েছে ধন্যবাদ জনাব শামিন সাহেদ আমি গত পরশু একটা প্রেস কনফারেন্স করেছি এবং আমেরিকাতে আমার যত অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফ্রেন্ডস আছে যে কানেকশনগুলো সবার কাছে ইমেল করেছি এখনও কালকে কালকে ইমিগ্রেশনটা বন্ধ করে দিয়েছে কোর্ট কোর্ট প্রসিডিং সব বন্ধ কিন্তু ডিপোর্টেশন যে হিয়ারিংগুলো এগুলো হচ্ছে যেগুলো ডিটেন্ড কেস যারা এখনও জেলে আছেন তারা যাদের কেস এখানে অ্যাপ্রুভ হয় না তাদের কেসটা এখনও হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় এগুলো হিয়ারিং হচ্ছে এটা ইমার্জেন্সি হিয়ারিং হচ্ছে অনেক সময় তারা ভিডিও কনফারেন্সে হিয়ারিং করে আমরা নিউ ইয়র্ক থেকে বিভিন্ন স্টেটে হিয়ারিং করতে পারি আর ডিপোর্টেশন প্রসেসটা এখনো বন্ধ নাই আমার আমার আবেদন হচ্ছে সরকারের কাছে অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বারের কাছে আবেদন হচ্ছে ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াটা এবং আইস যে ধরপা করে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট তারা কিন্তু এখনও সচল আছে হয়তো আমরা রিপোর্টে পাচ্ছি না কে অ্যারেস্ট হচ্ছে কে অ্যারেস্ট হচ্ছে না কিন্তু ইমিগ্রেশন কাস্টমস এনফোর্সমেন্টের পুলিশ যারা তারা কিন্তু এখনও সচল আছে ইচ্ছে করলে তারা যে কোনো জায়গায় হানা দিয়ে ধরতে পারে এখনও তো করোনার কারণে এই নিউজগুলো আসবে না আমরা মানবিক কারণে বলছি এই দেশে এখন হচ্ছে একটা খুবই দুঃসহ সময় যাচ্ছে মানুষের জি যারা ধরেন আপনার পরিবারের সাথে থাকতে চায় তারা একসাথে থাকবে কাজ নাই কোথাও নাই এখন তাদেরকে ইজিলি পিক করতে পারবো যাদের নামে ডিপোর্টেশন পেন্ডিং আছে এটা যেন আইনগতভাবে স্থগিত করা হয় এবং নির্দেশনার মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং উইলিয়াম বার যে আমাদের যে অ্যাটর্নি জেনারেল তারা যেন এটাকে নির্দিষ্টভাবে স্থগিত করে যে এই মুহূর্তে এই সব অ্যারেস্টগুলো হবে না এবং তারা যেন শান্তির মধ্যে ঘুমাতে পারে যা হয় পরে হোক কিন্তু এই ন্যাশনাল ক্রাইসিসে তাদেরকে এইগুলোর থেকে বাদ দেওয়া উচিত এটা বলে আমি মনে করি হিসাবে আপনি সেটা আবেদন করছেন কমিউনিটি লিডার ডেমোক্রেটিক পার্টি ডিস্ট্রিক্ট লিডার হিসাবে আমি আমার যত কানেকশন আছে যত কংগ্রেসম্যান আছে যত যত অ্যাডমিনিস্ট্রেশন যত অফিস আছে সবগুলো সবার কাছে আমি রিকোয়েস্ট করছি এই যে ইমিগ্রেশন কোর্ট বন্ধ এর মধ্যে আসলে কোন কোন কাজ বন্ধ থাকছে এর মধ্যে ইমিগ্রেশনের ইউএসসিআইএস একটা ইমিগ্রেশন কোর্ট আর একটা ইউএসসিআইএস এর সকল অ্যাপয়েন্টমেন্ট যে রিস্কেজুয়াল হবে এপ্রিলের এক তারিখ পর্যন্ত যেগুলো স্কেজুয়াল ছিল সবগুলো অটোমেটিক রিস্কেজুয়াল হবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট রিস্কেজুয়াল হবে কোন ধরনের ইন্টারভিউ থাকলে রিস্কেজুয়াল হবে অটোমেটিক হয়ে যাবে অটোমেটিক তারা চিঠি পাঠাবে ভয়ের কোনোই কারণ নাই যার যার কোর্ট ছিল এবং কোর্টের তারপরে ইউআইআর যেটা কোর্টের যে সিস্টেম ইমিগ্রেশন হিয়ারিংগুলো মাস্টার হিয়ারিংগুলো তারা ডেট পাবে ভয়ের কিছু নাই ইন্ডিভিজুয়াল হিয়ারিংও ডেট পাবে কিন্তু সব কোর্টে হয়তো বিভিন্ন কোর্টের বিভিন্ন জুরিসডিকশন আছে নিউ ইয়র্কের বাইরে অনেক কোর্ট আছে পঞ্চাশটা স্টেটে 
তাদের উচিত নির্দিষ্ট কোর্টে অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করে অ্যাটর্নিরা কোর্টে কনফারেন্স করে কথা বলে জানতে পারবে যদি স্পেশাল কোনো কেস থেকে থাকে আমরা বলতে পারি একটা প্রশ্ন আমাদের গত দিনে এসেছিল যে আমার তেইশ তারিখ বা পঁচিশ তারিখে আমার হেয়ারিং ছিল কিন্তু আমার আমি কোনো রকম চিঠি পাইনি তো সেই ক্ষেত্রে এই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তাতে তো ভয়ের কোনোই কারণ নাই তার অ্যাটর্নির চিঠি পাবে সেও চিঠি পাবে বাই মেইলে তার ভয়ের কোনোই কারণ নাই এটা অটোমেটিক হবে যেহেতু তার বিজ্ঞপ্তি এখানে আছে অনেক সময় কোর্ট কোর্টগুলো বন্ধ যে কোর্টের জাজের চেম্বারও বন্ধ আর আমেরিকাতে দুর্ভাগ্যজনক হলো সত্য আপনারা যখন কোর্টে কল দেয় মেসেজ কোর্ট যাদের কোনো মেসেজ রাখা নাই যে আমার কোর্টে তো বন্ধ থাকবে যাদের মেসেজ রাখা আমরা অনলাইন থেকে জানতে হয় কোথায় কোথায় বন্ধ বন্ধ অনেক সময় কনফিউশন হতে পারে তো যে যার নির্ধারিত অ্যাটর্নির সাথে যোগাযোগ করলে তারা এটা ভালো করে বলতে পারে তো ইন দিস সিচুয়েশন যদি কোনো খারাপ কিছু হয় ডেফিনেটলি রিওপেন করা যাবে কোনো সমস্যা ন্যাশনাল এটা ইস এ ন্যাশনাল ক্রাইসিস কারেক্ট আপনার জন্য ফোনে বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছে আমি একটু ফোন নিয়ে আসি আচ্ছা দেখ জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন মানে মানে আমি দুই কোয়ার্টার কাজ করি নাই মেবি সিক্স মান্থ ওকে তো আমি কি এই ফ্রিটি পাবো এটার জন্য বা ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নটা মানে এই মুহূর্তে খুবই যুগ উপযোগী কারণ অনেকে আনএমপ্লয়মেন্ট অ্যাপ্লাই করবে গভর্নর কোমো যেটা করেছে ওয়েটিং পিরিয়ডটা ওয়েভ করে দিয়েছে আনএমপ্লয়মেন্ট ফাইল করার জন্য এক সপ্তাহের পরে ওয়েটিং পিরিয়ড ছিল তো গভর্নর কোমো এটা ওয়েভ করে দিয়েছে গভর্নরের প্রশাসনিক ক্ষমতা বলে কিন্তু বেসিক যে রুলটা আপনি দুই কোয়ার্টার কাজ না করলে আসলে আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট যোগ্য না দুই কোয়ার্টার দুই কোয়ার্টার বলতে তিন মাস তিন মাস ছয় মাস আপনি কাজ না করলে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানে মিলিয়ে আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট যোগ্য না এক্ষেত্রে আপনি আউট অফ লাখ তারপর আপনি হয়তো স্পেশাল প্রেফারেন্স পেতে পারেন এই দুর্যোগ অবস্থায় হয়তো এই খবরটা যদি গভর্নরের এজেন্সির কাছে যায় তারা হয়তো ওদের ভবিষ্যতে খুব শীঘ্র হয়তো এটা নিয়ে তারা ভাববে এবং এই বিষয়ে কোনো একটা নির্দেশনা দেবে কারণ আপনার কোনো ফল্ট না আপনি তো কিছু করার নাই কিন্তু নির্দেশনা না আসা পর্যন্ত আপনার কিছু করতে পারবেন না দিস ইস স্পেসিফিক ল আপনাকে মানতেই হবে কারেক্ট আমরা যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো মনে প্রশ্নটি হচ্ছে যে বাড়ি মর্গেজ গাড়ি মর্গেজ আমাদের সামনে মাসে যেগুলো আছে সেগুলো করতে হবে কিনা এখন এখানে একটু লোফল আছে কারণ আপনারা জানেন যখনই একটা সরকারি আইন পাস হয় অনেক বিশাল একটা ফাইন প্রিন্ট থাকে এখানে আমরা কিন্তু ওই যে শুধু সিএনবিসি নিউজ স্টেশনের টাইমসের উপরে হেডলাইনটাই দেখি এরপরে কিন্তু আমরা পড়ি না কিন্তু এখানে কয়েকশো পাতা থাকে এটা যখন আপনার বাস্তবে রূপ নেবে তখন দেখবেন কে পাচ্ছে কে পাচ্ছে না কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যদি তারা বলে দিয়েছে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপ আছে এই কথাটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট তারা একটা হয়তো একটা ফর্ম দেবে ফর্মটা আপনি ফিল আপ করবেন যে আপনার জব নাই কেন আপনার বাড়তি ইনকাম কত আপনার কোনো আলাদা রেসিডেন্ট ইনকাম আছে এগুলো দেখার পরে তারা বলবে আপনি কোয়ালিফাইড কি না হয়তো বা এরকম হতে পারে এটা স্ট্রেট তারা বলবে না সবাই দিতে সবাই দিতে হবে না এরকম তারা বলে নাই বলে রাখছে যে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল হার্ডশিপ আছে তারা এই সুবিধাটা পাবে কিন্তু আমাদের কথা হলো আপনি অবশ্যই যদি যদি আপনার যদি আপনার যদি অ্যাবিলিটি থাকে এটা আপনি দিবেন কারণ না হলে আপনার পরবর্তীতে আপনাকে দিতেই হবে ষাট মাসে আপনি হয়তো মর্টগেজ পেমেন্ট ছিল তিনশো ষাট মাসে ৩০ বছরের এটা যদি আপনি এখন তিন মাস না দেন তারপরে আপনার দিতে হবে শুধু তারা শুধু দেখতেছে এই বিষয়টা দেখতেছে অনেক অনেক হ্যাপি না এটা কিন্তু ওয়েভ করা হচ্ছে না এটা হচ্ছে সাসপেন্ড করা সাসপেন্ডে কোনো বেনিফিট আসতেছে না তা আমরা চাচ্ছি এটা ওয়েভ করে দিতে জন্য ওয়েভ মানে এটা জন্য পরে দেওয়া না লাগে 
কারণ ব্যাংকগুলা কিন্তু বেইল আউট হচ্ছে বিশাল অঙ্কের টাকা বিলিয়ন সালার তারা নিচ্ছে তাদের বেনিফিট তারা ঠিকই নিচ্ছে কিন্তু এটা যদি ওয়েভ না হয় সাসপেন্ড করা মানে আমরা পরের তিন মাস বাড়তে দিতে হবে কিন্তু ওয়েভ করা যাচ্ছে আমরা এবং আমি আরও বলতেছি যে বাড়িওয়ালাদের জন্য স্টেট ট্যাক্সটা এই যে প্রপার্টি ট্যাক্সটা সিটি ইচ্ছা করলেই পারে এটা তারা মৌকুফ করতেছে না উই হ্যাভ অল ডেমোক্রেটিক গভর্নর ডেমোক্রেটিক মেয়র ডেমোক্রেটিক কাউন্টি এক্সিকিউটিভ তারা ইচ্ছা করলে কিন্তু স্টেট ট্যাক্সটা যে আমাদের প্রপার্টি ট্যাক্স মৌকুফ করতে পারে এটা তারা করছে না কিন্তু তাদের ফেরাল তার বেনিফিট তারা ঠিকই পাবে ওয়াই নট ও দ্য হেল্প টু দি ল্যান্ডলর্ড অলসো ল্যান্ডলর্ডরা খুব সাফার করবে এই এই দুর্যোগে অনেকে বাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য হবে যে আপনারা তো এই বিষয় নিয়ে আপনার একটা প্রেস কনফারেন্সে করেছিলেন আমি প্রেস কনফারেন্স করেছিলাম গত পরশু যে ডিপোর্টেশন নিয়ে আমি আমি চাই যে ডিপোর্টেশনটা এই মুহূর্তে কমপ্লিটলি স্টপ থাকুক কারণ আমরা চাই না যে ক্রাইসিসে কেউ তার ফ্যামিলি নিয়ে চিন্তা করুক আমার চলে যেতে হবে যেহেতু 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 এয়ারপোর্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কোনো ফ্লাইট যাচ্ছে না এই মুহূর্তে তাদেরকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তাদেরকে নিয়ে রাখা হবে তারাদের নিয়ে রা নিয়ে রাখা হবে একটা জনসংকীর্ণ জায়গায় যেখানে প্রচুর লোক থাকবে ডিটেনশন সেন্টারে রাখা হবে এই সেন্টারে তারা দুর্বিষয় জীবনযাপন করবে তাদের তাদের এখানে কষ্টের সম্ভাবনা আছে এবং আমরা আরও চাই যে শেল্টারে যারা এখন যারা ডিটেনশন সেন্টার তাদেরকে যেন সহজ শর্তে তাদেরকে যেন রিলিজ দেওয়া হয় বন্ডের মাধ্যমে খুব মাইনর ছোটো বন্ডের মাধ্যমে পার্সোনাল রিকগনেশনের মাধ্যমে কারো যে পরিচিত কেউ থাকলে আত্মীয়স্বজন থাকলে তাদের রিকগনেশনের মাধ্যমে তাদের জন্য বের করে দেওয়া হয় দের ইজ দের ইজ আওয়ার নাইস নাইস আমার মনে হচ্ছে আপনার চাওয়াটা খুবই যুক্তিযুক্ত আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই যারা আছেন ডিসিশন মেকার তারা বিষয়টি ভাববেন প্রণোদনা প্যাকেজ এই প্যাকেজে কারা কারা কোয়ালিফাই করছে কারা কারা করছে না আমি যেটুক জানি যে ট্যাক্স পেয়ার জি যারা ট্যাক্স পে করেছে দুই হাজার সালে এবং যারা এখন করবে এখন না করলো দুই হাজার সালে যারা করেছে এই বছর যারা করেও নাই তারা সবাই এটা আওতাভুক্ত বাচ্চা সহ যারা আছে সিটিজেন নন সিটিজেন যাদের বৈধ কাগজপত্র এখানে আছে কোনোভাবে যাদের এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন ডকুমেন্ট আমরা যারা ওয়ার্ক পারমিট বলি ইএডি আছে সাথে সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড যাদের আছে যারা ট্যাক্স ফাইল করেছে তারা এটা পাবে অবশ্যই অবশ্যই একশো পার্সেন্ট গ্যারেন্টি তারা এটা পাবে এখানে সিটিজেন নন সিটিজেন কোনো বিষয় কোনো বিষয় না জি এই বিষয়টা নিয়ে একটু কনফিউশন দেখা দিয়েছিল আপনার জন্য বেশ কয়েকজন অপেক্ষা করছেন ফোনে আমরা আবারও ফোনে যাই হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো হ্যালো জি আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি বলুন আমি মোহাম্মদ মকসাদুল ইসলাম फ्लैट तो बंद चलेटली चले सरकार चले तक দেরি করা উচিত হবে না কারণ ফিউচার আজকে থেকে এক মাস হলে কীভাবে আমরা জানি না তবে এই বিষয়টা যদি নাই আসতে পারে তাহলে হয়তো এম বিসি সি যদি যায় এম বিসি এটা কনসিডার করবে আবার নতুন করে এটা ইস্যু করবে কিন্তু ইটস নট ইজি আপনাকে দৌড়াতে হবে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে এটা বললে আপনি বললে তারা বাসায় দেবে না আপনি যেতে হবে তারা যেন আপনি চলে আসছেন ফলে আপনার হাতে সময় খুবই কম যা করা দ্রুত করবেন আমরা যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে তারপরে যদি এটা যখন কোয়েশন আসবে অনেকে পাবেন এর মধ্যে মনে না যে সবাই আঠারো সালে ট্যাক্স ফাইল অনেকে করে নাই দেখা গেল সে আমেরিকান নাগরিক এবং দুই হাজার সাল করেছে উনিশ সালে 
সতেরো ষোলো করেছে আঠারো হয়তো তার ইনকাম নাই তখন এটা এক্সপেন্ডেশন আসবে কেন নাই তখন তাদের কাছে তো ফর্ম পাঠানো হবে ও ভবিষ্যৎ আপনারা কিছুদিনের ভিতরে দেখবেন সবাই এই আঠারো সালে ট্যাক্স ফাইল করে নাই নাগরিক হলে অনাগরিক অনেকে আঠারো সালে তার ইনকাম ছিল না ট্যাক্স ফাইল করে নাই আঠারো সালে যারা ট্যাক্স ফাইল করেছে তারা অবশ্যই পাবে এর বাকিটা তারা ফর্ম দেবে বিভিন্নভাবে ফাইন্ড আউট করবে আসলে আপনি কোয়ালিফাইড কি না তারা তারা আপনার কাছ থেকে বের করে নেবে সঠিক তথ্যগুলো তখন আপনাকে পাবেন এটা জি আপনার কি আর কোনো প্রশ্ন আছে হ্যালো জি উনি নাই আমরা যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যাঁ আমার নাম হচ্ছে ফয়সাল আলম আমি ফাল পার থেকে বলছি আচ্ছা জি বলুন অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছেন হ্যাঁ অ্যাটর্নি মহিসাবের কাছে আমার প্রশ্ন হলো আমি একটা রেস্টুরেন্টে কাজ করতাম তো ওই রেস্টুরেন্টটা বন্ধ করে দিতে দিয়ে আমাকে ওরা একটা রেস্টুরেন্টে একটা কাগজ দিছে দিয়ে বলছে যে টেম্পোরালি আনএমপ্লয়মেন্টে যাওয়ার জন্য তো আমার এই দেশে এফ আইএল এম পলিটিক্যাল এফ আইল এম পেন্ডিং আছে আমার নেক্সট জুলাইতে আমার ফাইনাল হিয়ারিং তো যদি আমি এই আনএমপ্লয়মেন্টটা নেই তাহলে যদি বলতো ওরা টেম্পোরালি আনএমপ্লয়মেন্ট রেস্টুরেন্ট চালু হলে ওরা আমাদের আমাদের নিয়ে নেবে তোকে ওটা একদিন এখন আমি যদি ওই ইয়েটা নেই মানে আনএমপ্লয়মেন্টটা নেই তাহলে কি আমার কেসে কোনো এফেক্ট হবে হ্যাঁ খুবই সুন্দর প্রশ্ন আপনি শুনুন যদি আনএমপ্লয়মেন্ট উনি নেন তাহলে তার অ্যাসাইলাম কেসে কোনো প্রভাব ফেলবে কিনা ধন্যবাদ প্রথম তো প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে না আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে আপনার একটা অধিকার এখানে আপনি কোনো সাহায্য চাচ্ছেন না আনএমপ্লয়মেন্ট হচ্ছে আপনার একটা রাইটস আপনি এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করেছেন দুই কোয়ার্টারের বেশি দুই কোয়ার্টার বা দুই কোয়ার্টার মানে ছয় মাস কাজ করেছেন বিভিন্ন জায়গায় মিলিয়ে আপনি স্টেটে আপনার প্রতিষ্ঠান আনএমপ্লয়মেন্ট ইন্স্যুরেন্স পে করে তো এটা আপনার রাইটস যে আপনি আনএমপ্লয় আনএমপ্লয়মেন্ট বেশি আপনি বেনিফিট আপনি পাবেন এটা না নিলে বরং আপনার সমস্যা আপনার চলতে সমস্যা হবে নিলে আপনার আরও সলিড থাকলো যে আপনি কাজ করেছেন বেনিফিট নিচ্ছেন এখানে কোনো ধরনের সমস্যা হওয়ার কথা না আচ্ছা এটার সঙ্গে একটা সম্পূরক প্রশ্ন আছে মোহাম্মদ মাসুদ তালুকদার তিনি ফেসবুকে একটি প্রশ্ন করেছেন ইফ আই গেট আনএমপ্লয়মেন্ট বেনিফিট ইট উইল বি এফেক্টেড ফর ফ্যামিলি স্পন্সার মানে ফ্যামিলি স্পন্সার কি এটা এফেক্ট করবে ন দিস ইজ নট দিস ইজ নট পাবলিক চার দিস ইজ নট ইভেন সরকারি কোনো সাহায্য নয় এটা এটা কোনো সরকারের সাহায্য না আপনি যদি কাজ না করতেন আপনি আনএমপ্লয়মেন্ট পেতেন না আপনার এটা ইনকাম হিসেবে যখন আপনি কোথাও আপনার ফ্যামিলি স্পন্সার দেখাবে তখন দেখা যায় আপনি এটা এটা আনএমপ্লয়মেন্ট ইনকাম ওকে তাহলে তো আমার মনে হয় আপনার আপনার প্রশ্ন উত্তরে পেয়েছেন আমরা বিরতিতে যাব বিরতি যাওয়ার আগে আপনার কাছে একটা ছোট করে শুনতে চাই করোনা পরিস্থিতি কমিউনিটিতে কেমন প্রভাব পড়ছে আর তার আগে একটা ফোন নিতে চাই জি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি কুইন্স থেকে বলতেছি মোহাম্মদ জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন एक्चुअली আমি আমার ওয়াইফ আমার জন্য अप्लाई করছে তো আমি এইখান থেকে আসছিলাম দুবাই থেকে বিজিট বিষয় তো আসার পর এখানে বিয়ে করছি বিয়ে করার পর আমার যখন আমার ওয়াইফ ইয়ে করছে তো যখন আমি বিষয় अप्लाई করছি তখন তখন এই দেশে আসার জন্য তখন আমি ম্যারেজ দেখাইছিলাম তখন আর অ্যাকচুয়ালি ওরা কিন্তু ম্যারেজ দেখাইছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি ম্যারেজ না তখন এইখানে আইসা যখন আমি আনমেরিজ শো করছি মানে শো করছি ইমিগ্রেশনের কাছে তখন ওরা আমার পুরোনো ফাইলে পাইছে যে আমি ম্যারেজ তো ম্যারেজ পাওয়ার পরে বলছি যে প্রুফ অফ দ্যাট যে আমি ফ্রিলি ম্যারেজ টু আমার ওয়াইফ তো তারপরে আমি আবার বাংলাদেশ থেকে একটা ইয়ে আনছি ওই ডিপোস লেটার আমি ওদেরকে শো করছি সাধারণত এই সমস্ত প্রশ্ন আমরা সরাসরি না উত্তর দিই না কিন্তু আমি হাইপোথেটিক্যালি বলছি আপনার প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছি না আমি আমি আমার একটা ঘটনা থেকে বলছি যেটা আমি হয়তো লেকচার হিসেবে দিতে পারি জি হাইপোথেটিক্যালি হচ্ছে যদি আপনি অনেকে আমরা দেখি এমবেসিতে ভিসা নেওয়ার সময় তারা বলে যে ম্যারিড হয়তো একাই আসছে সে কিন্তু ভিসা পাওয়ার জন্য সে তার দালালের মাধ্যমে বা বা এজেন্সির মাধ্যমে যখন ফর্মটা ফিল আপ করে লেখে যে ম্যারিড একটা ওয়াইফের নামও দিয়ে দেয় কারণ ভিসা পেতে তখন সহজ যে তার ওয়াইফকে সে দেশে রেখে যাচ্ছে জি পরবর্তীতে সে আমেরিকায় সে বিয়ে করলো এখন সে কি লিখছে সে জানে না সে হয়তো ভিসা নিয়ে চলে আসছে তখন রিয়েল ম্যারেজ যখন করলো তখন তারা দেখতেছে যে ম্যারেজ সে লেখছে তার প্রথম ম্যারেজ এটা কিন্তু তখন সরকার আমার এজেন্ট আমরা যখন ইন্টারভিউতে যখন যাই ক্লায়েন্টের সাথে আমরা বলি যে সে তো প্রথম ম্যারেজ তখন আমাদের করে কি এমিগ্রেশন অফিসার কম্পিউটার ঘুরায় দেখায় যে লোক দিস ইজ ইউর ক্লায়েন্ট দিস ইজ হিজ ফেস অ্যান্ড দিস ইজ হিজ ওয়াইফস নেম 
from Bangladesh. I'm sure Nijel Kate. Nijel Kate. Then I'm Rathon, Kubi, Ekta, Embarrassed Situation for a day. Eta, Ekata Tarabole, Okamita, beside the Bodeto, beside other immigrant visas, the rights, Edakuno Yana, privileged immigrant visas, the rights, Sepetapare. Can you say, Mithabolsa Shikar Kurbe, Ebong, says Bije Koreasche, Ui Bier Kago, is the Horkunta Mithasabolto, Ekon Mithabols and Agamitabolsi. Correct. Ekta the Mitha. Hoyakon set our first marriage, Ottawa, Agatha the first marriage, the Korka Mitha. Sara Tahontara. কে তার মেরিজ সার্টিফিকেট চায় ডিভোর্স সার্টিফিকেট চায় এখন তারা যদি এটার মধ্যে দেখা যায় এটা রিয়েল না তখন তো আপনি ইন্টারনেট নিয়ে তারা দিচ্ছে তো প্রুফ করাটা আপনার দায়িত্ব এখানে অ্যাটর্নির করার কিছু নাই দিস ইজ কমন সেন্স আপনি প্রুফ করুন এখানে লিগ্যাল কোনো ম্যাটার নাই ইট ইজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট এখানে আইনের কোনো ব্যাখ্যা নাই কি ঘটেছে সেটাই আর আমরা যে সব সময় সত্যের মধ্যে থাকাই ভালো আর একটা বিষয় সুপ্রিয় দর্শক আমাদের এখানে আজকে আমাদের এখানে যারা অতিথি হিসেবে আসেন তারা প্রত্যেকই তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন প্রত্যেকটা ঘটনা এবং প্রত্যেকটা কেসের পেছনে খুঁটিনাটি বিষয় থাকে ফলে আপনি আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি যারা বিশেষজ্ঞ জন আছেন তাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে তারপর নেবেন এই সামান্য প্রশ্নের উত্তর ভিত্তিতে না নেওয়াই ঠিক হবে আমরা একটা বিষয় বলতে চাই বেশ কয়েকজন ফেসবুকে লিখছেন প্রায় দশ পনেরো জন লিখেছেন যে আমরা উবার ড্রাইভার আমি গ্রিন ক্যাব চালাই আমি আনএমপ্লয়মেন্ট পাবো কি না আবার একজন লিখেছেন যে আমি আমি কি ওই যে প্রণোদনা ভাতা সেটা পাবো কিনা আমি যদি আনএমপ্লয়মেন্ট আমি ক্লেম করতে হয় তাহলে আমি কিভাবে করব এই প্রশ্নগুলো অনেকেই করেছেন আট দশ জন প্রায় আনএমপ্লয়মেন্ট যেটা এটা কোনো লয়ার লাগে না অনেকেই ভাবে এটা লয়ার দেখা লয়ার লাগে না আপনি জাস্ট অনলাইনে গেলে জি আনএমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি টাইপ করলেই চলে আসবে যে যে স্টেটে আপনি থাকেন প্রত্যেকটা স্টেটের ওয়েবসাইট ভিন্ন জি নিউ ইয়র্ক স্টেটের আনএমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি গেলে নিউ ইয়র্কে আসবে মিশিগানটা মিশিগান আসবে আনএমপ্লয়মেন্ট এজেন্সি টাইপ করলে চলে আসবে তখন নির্দিষ্ট ফর্ম থাকবেন ফর্মটা ফিল আপ করবেন জাস্ট ইমেল করতে হবে অথবা এখানে সিস্টেমে চলে যাবে আপনার যে যে কাগজ লাগে ডকুমেন্টগুলো আপনি স্ক্যান করে দিয়ে দেবেন তারা আপনাকে দরকার পড়লে কল দেবে অথবা আপনার ফোন নাম্বার থাকবে যদি কোনো সমস্যা মনে করেন তাদেরকে কল দেবেন কল দিয়ে যদি আপনি না পান তখন তাদেরকে আপনার বোঝাতে সমস্যা হয় বলবেন যে বাংলা তারা বাংলা ইন্টারভিউটা আপনাকে রাখবে আর এখন তো আরও সুবিধা তারা জানে এটা ভলিউম অফ কল অনেক বেশি তারা এটা করবে কিন্তু একটু বসে থাকতে হবে আপনার যেহেতু আনএমপ্লয়মেন্ট যখন অ্যাপ্লয়মেন্ট কাজ যেহেতু নাই বাসায় থাকেন তো একটু সময় নিয়ে কল দেবেন জাস্ট আপনি এটা করতে করতে আপনি মাস্টার হয়ে যাবেন কারোর কাছে যাওয়ার দরকার নেই দিস ইজ এ রাইট এখানে আইনের কোনো ব্যাপার না আপনি জাস্ট তথ্য দেবেন আপনার সব সিস্টেমে চলে আসবে তাহলে আমরা একটা বিরতি দিয়ে যাচ্ছি বিরতি থেকে ফিরে এসে আপনার কাছে জানতে যাবো কমিউনিটিতে এই করোনা পরিস্থিতির প্রভাব কি পড়েছে সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছিলাম অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে আমাদের খুবই পছন্দের মানুষ কাছের মানুষ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি কমিউনিটি লিডার অ্যাটর্নি অ্যাট ল যাচ্ছি বিরতিতে টিভি টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগতম আমরা কথা বলছিলাম অ্যাটর্নি মহিন চৌধুরী অ্যাটর্নি অ্যাট ল যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের অ্যাটর্নি কমিউনিটি লিডার ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার অ্যাট লার্জ আমাদের কাছে অনেক প্রশ্ন ম্যাক্সিমাম প্রশ্ন হচ্ছে প্রণোদনা প্যাকেজ এবং এই সংক্রান্ত পাশাপাশি আরও কয়েকটি বিষয় আছে ইমিগ্রেশনের আপনার কাছে বিরতি দিয়ে যাওয়ার একটা প্রশ্ন করেছিলাম এই যে করোনা পরিস্থিতি কমিউনিটিতে কেমন প্রভাব দেখছেন ধন্যবাদ করোনা পরিস্থিতি কমিউনিটিতে খুবই আতঙ্কিত এখন মানুষজন কিন্তু এই আতঙ্কটা জ্যাকসন হাইটসে গেলে একটু বোঝা যায় কম ম্যানহাটানে গেলে বোঝা যায় খুব বেশি আপনারাই আপনারাই অনেক ভিডিও দেখলাম আপনাদের বা যারা ভিডিও বিক্রি করে তো আমাদের কথা হলো একটু সতর্ক থাকবেন কারণ এখানে গভর্নর কমো যা বলেছে প্রেসিডেন্ট যা বলছে সব সময় ইয়াংরাও কিন্তু এই জার্ম ক্যারি করতেছে করোনা ভাইরাসটা ক্যারি করে তারা বুঝতেছে না কিন্তু এটা যদি আমাদের বয়স্ক কারোর মধ্যে যায় তারা হয়তো নির্ঘাত মারা যাবে আর বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটু কথা বলতে চাই জি জি যেহেতু আমরা বাংলাদেশি অনেকে আপনার বাংলাদেশ থেকে ফলো করবে জি বাংলাদেশ সরকার যা বলতেছে এখন শুধু বিদেশ থেকে ইটালি আমেরিকা বিদেশ থেকে গেলে তাদেরকে আটকাও কিন্তু আমার যে ধারণা বাংলাদেশের সাথে চীনের সম্পর্কটা অত্যন্ত গভীর ছিল এমন কোনো ব্যবসায়ী নাই যে চীনে তার যাতায়াত ছিল না বা নাই তার সহকারী ব্যবসায়ী বা বা তার এমপ্লয়ি সবাই গেছে চীনে চীন যখন শুরু কর চীন যখন করোনা ভাইরাস আবিষ্কার করল তারপর থেকে কিন্তু বাংলাদেশে কন্টিনিউস যাওয়া আসা ছিল এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অলরেডি আমার হিসাবে এখন করোনা ভাইরাস সয়লাভ হয়ে গেছে কিন্তু মেশিন নাই বুঝার কোনো উপায় নাই যে কারণে শুধু এখন
আমরা সবাই আসছি এখানে আপনাদের মেসেজটা বাংলাদেশে পৌঁছাবে সবাই সবাইকে সতর্ক থাকা উচিত আপনারা জানেন এখন যে আপনি বললেন অনেক প্রত্যেকের রিপোর্ট হচ্ছে স্কুল কলেজ বন্ধ অথ অথচ ফাইভ স্টার হোটেলগুলা রিসোর্টসগুলা প্যাক পরিপূর্ণ প্রায় এবং কক্সবাজার পরিপূর্ণ ওগুলো যেন বন্ধ হয় আপনারা এখান থেকে বলেন কেন আমরা বলছি এই কথাটা কারণ বাংলাদেশে একটা লোক ইনফেক্টেড হওয়া মানে আপনার উপর চাপ আসবে আমার উপর চাপ আসবে তারা মারা যাবে একটা কর্মক্ষম লোক মারা যাবে আমরা তাদেরকে সারা জীবন পালতে হবে এখানে আমাদের অনেকের চাকরি থাকবে না কিন্তু সবাইকে খুব অসহায় অবস্থার মধ্যে আছে তাদের কারো সতর্ক বেশি থাকা উচিত কারণ তারা এদের উপর তারা আমাদের লোকদের উপর ডিপেন্ডেন্ট জি সুপ্রিয় দর্শক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন অ্যাটর্নি মহোদয় আমার মনে হয় আপনারা আপনাদের যারা রিলেটিভ বাংলাদেশে আছে তাদের সাথে বিষয়টি শেয়ার করবেন আমরা ফোনে যাচ্ছি আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রায় হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি ইমন বলছি জামাইকা থেকে আমার মহিন চৌধুরীর কাছে প্রশ্ন আমি অ্যাক্সিডেন্ট করছিলাম অ্যাক্সিডেন্ট করার পর আমি দেড় মাস থেরাপি নিছি কাজ করি নাই দেড় মাস পর আমি কাজ শুরু করছি তাও পার্ট টাইম দুদিন সপ্তাহে আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার বলে রাখি তো আমি ওয়ার্কার কম্পোজিশন থেকে দেড়শো টাকা করে চেক পাইছি সপ্তাহে তাও অনলি চার সপ্তাহে এক মাস পাইছি দেড় মাস একটা পাই নাই এবং আমার ট্যাক্স ফাইল ছিল আমার গেল গেল গত বছরের ট্যাক্স ফাইল ছিল তেইশ হাজার ডলার বাট আমি দেড়শো টাকা করে পাইছি এখন আমি সপ্তাহে দুদিন কাজ করার পর মানে তিন সপ্তাহ কাজ করছি তারপর কাজ এখন বন্ধ আর আমি এখন থেরাপি আমি যেতে পারতেছি না এই পরিস্থিতির কারণে এখন আমি কি প্রণোদনা পাবো বা আমি ওয়ার্কার কম্পোজিশন থেকে আরো কিছু কি পেতে পারি ধন্যবাদ আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন আপনি প্রণোদনা প্যাকেজ অবশ্যই অবশ্যই পাবেন এটা কোনো সন্দেহ নাই প্রণোদনা প্যাকেজটা আপনি পাবেন অবশ্যই পাবেন আর ওয়ার্কার্স কম যে বিষয়টা আপনি আপনার অ্যাটর্নির সাথে কথা বলতে হবে এখানে তারা হচ্ছে আপনার বেসড জন্য আপনার লাস্ট ইয়ার অথবা লাস্ট টু ইয়ার্সের ইনকাম অনুযায়ী আপনার ওয়ার্কার্স কমের টাকাটা দিয়ে থাকে তার এই তুলনায় আপনাকে হয়তো তার ফুল টাইম যদি যদি আপনাকে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিজিবল দেখাতে পারতো তাহলে আপনি বেশি পেতেন হয়তো আপনার ডাক্তার আপনাকে এইভাবে দেখাচ্ছে না ফুল টাইম ডিজিবল দেখাচ্ছে না হয়তো পারমানেন্ট পারমানেন্ট কমপ্লিট ডিজিবল দেখাচ্ছে না হয়তো বা আপনি হেয়ারিংয়ে গেলে টাকাটা যদি আপনি কোয়ালিফাই হয়ে থাকেন এখন তারা হয়তো টেম্পোরারি দিচ্ছে আপনি হেয়ারিংয়ে গেলে পরে অবশ্যই আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনার বেশি টাকা ইনকাম ছিল এবং আপনি কর্মক্ষম বা ছিলেন না এই সময়টা তখন তারা আপনাকে অবশ্যই অবশ্যই ওই ব্যাগ যে টাকাটা রয়ে গেছে একশো পঞ্চাশ টাকা অতিরিক্ত সপ্তাহে ওই টাকাটা আপনাকে তারা ফেরত দেবে এবং এক বছর পরে আপনি যদি একটা স্যারেলমেন্ট করতে চান তারা আপনি ভালো একটা টাকা পাবেন আপনার যদি কোনো পার্সিয়াল ডিসেবিলিটি থাকে জি আমাদের আজকে শেষ প্রশ্ন আমরা নিতে চাই নূর সাহেব প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে তিনি লিখেছেন ক্যান আই অ্যাপ্লাই ফর গভর্নমেন্ট প্যাকেজ স্মল বিজনেস লোন অ্যাজ আই এম এন উবার ড্রাইভার তিনি উবার ড্রাইভার হিসেবে কি লোন পেতে পারেন ওরা এখনো কোনো ক্রাইটেরিয়া উবার ড্রাইভারের বেশি উবার ড্রাইভার কিন্তু সেলফ এমপ্লয়েড ওরা কিন্তু ব্যবসায়ী বলা যায় না ওরা সেলফ আপনারা সেলফ এমপ্লয়েড কিন্তু আপনাদের এমপ্লয়ার হচ্ছে উবার জি তো এই ক্ষেত্রে উবার হচ্ছে আপনাদের ব্যবসা আপনি কোনো ব্যবসায়ী না আপনি কোনো ব্যবসা যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকে অথবা আপনি নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করেন যদি বুঝাতে পারেন যে এটা কমিউনিটি হেল্প অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন এখানে অ্যাপ্লাই করতে কোনো বাধা নেই পাবেন কি না ডিপেন্ড করে আপনার কাগজপত্র ঠিকমতো প্রডিউস করেন সেটার উপরে সেটার উপরে জি আমাদের শেষ ফোন আজকের জন্য অ্যানালিসিসে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে হ্যালো হ্যাঁ জি আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন আমি কতদিন সময় লাগবে আমার সিটিজেনশিপ এর ইন্টারভিউর জন্য এক আর দুই নম্বর হচ্ছে যে আমি জব করতাম মানডে পর্যন্ত জব করেছি এখন আনএমপ্লয়মেন্ট যাচ্ছে যেহেতু নিউ ইয়র্কে অনেকেই করোনা ভাইরাসের ভিক্টিম যারা আক্রান্ত 
তো অ্যালমাস্ট হসপিটালের কুইন্সে সর্বোপরি একটা সেন্টার খোলা হয়েছে আপনারা যদি খুব সন্দেহভাজন মনে করেন ওখানে চিকিৎসা নিতে মানে আপনারা টেস্ট করাতে পারেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয়তো অনলাইনে অনেকে দেখেছেন আমরা ফেসবুকে শেয়ার করতেছি আপনারা স্মরণ রাখবেন যদি নিজের বয়স্ক কেউ বা প্রায়র প্রি কন্ডিশনের কেউ যদি থাকে যাদের আগে কোনো সিরিয়াস গুরুত্ব অসুস্থ ছিল তাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অ্যালমাস হসপিটালে নিয়ে যেতে পারেন তাদের চিকিৎসার জন্য অথবা টেস্ট করানোর জন্য এবং আর একটা জিনিস বলে রাখি অনেকে কমিউনিটিতে বলে যে এই লোক অসুস্থ এই লোকের করোনা হয়েছে এই লোকের পঞ্চাশ বছর বেশি আপনারা প্লিজ এটা এটা হাইড করার কিছু না এটা এইডসের মতো কোনো কোনো ধরনের খারাপ রোগ না যে আপনি মানে কমিউনিটিতে বলতে ভয় পাচ্ছেন এটা যদি হয় অবশ্যই আপনারা বলবেন তাহলে অন্যরা আপনাদেরকে সতর্ক থাকবে আপনি ইনফরমেশনটা দেওয়া মানে হচ্ছে আরেকজনকে আপনি হেল্প করলেন সে যেন আপনার আশেপাশে না আসে এবং তার দ্বারা আপনি যেন আক্রান্ত না হন তো এই বিষয়টা আপনারা অবশ্যই হাইড করবেন না যদি হয় আপনারা বলবেন এবং সঠিক চিকিৎসা নেবেন এবং আপনারা সুস্থ থাকুন শান্তিতে থাকুন এটা আমাদের প্রত্যাশা জি অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আপনাকে আমরা পেয়ে খুবই আনন্দিত সামনে হয়তো আবার আপনাকে পাবো ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক আজকে এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে टीबीएन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम